హాయ్ అందరికీ నమస్కారం ఆమె గోస్ ఏంటి ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళ కోసం మాత్రమే అనుకున్నారా కాదు పేరు స్పానిష్ సౌండ్ చేసినా ఇది పక్క తెలుగు వాళ్ళ కోసం ఆల్రెడీ టీజర్ చూస్తే అర్థమైపోయింది కదా కానీ ఆమె గోస్ అంటే ఫ్రెండ్స్ అని అర్థం వస్తుందని విన్నాను నేను టీజర్ చూస్తే అలా కనిపించట్లేదు బద్ధ శత్రువుల్లా కనిపిస్తున్నారు మరి అసలు ఏంటి ఈ కథ ఎలా మొదలైంది కథ ఇక్కడ వరకు ఎలా వచ్చింది అండ్ ఇది ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయబోతుంది అన్న విషయాల గురించి మాట్లాడడానికి ఆమె కోసం మనతో పాటు ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు కూడా పనిచేసి చేసి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి ఉంటారు కదండి అందుకనే అన్నాను సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా వారితో మాట్లాడేద్దాం రండి కళ్యాణ్ రామ్ గారు హాయ్ అండి హాయ్ అండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా హాయ్ ఫ్రెండ్సే కదా ఎవరు ఎక్కువ తక్కువ అంటే ఏమంటారు మీరు అందరు ఈక్వల్ అండి అందరూ కలిసి కట్టుగా పనిచేసాం వి రియల్ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్ వర్క్ అండ్ ఇట్ వాస్ రియలీ గ్రేట్ ఫన్ సో ఒక్కొక్క ఫ్రెండ్ ఒక్కొక్క రకంగా అక్కడ కూడా మీ ముగ్గురులో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది కొంచెం భయపడే వాళ్ళకు అందరూ భయ పెట్టే వాళ్ళకు అందరు మరి ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు అనేది సినిమాలో చూడాలేమో అని అనిపించింది నాకు ఇక్కడ కూడా అలానే ఉన్నారు భయపడే వాళ్ళకు అందరూ చెప్పేసాను <laughs> 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 కష్టపడ్డారండి ఇంకొక వన్ ఇయర్ దాన్ని ఇంకా బెటర్ చేసి అద్భుతాన్ని చేసి ప్రెసెంట్ చేశారు నైస్ కానీ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయన ఆన్సర్ విన్న తర్వాత స్క్రిప్ట్ రెండు రెండున్నర సంవత్సరాలు పట్టింది బాగుంది మీకు ఎంతసేపు చెప్పారని డౌట్ నాకు ఇలానే నాకు పర్ఫెక్ట్ టూ అవర్ టూ అవర్స్ అనేసి ఇచ్చావు కదా రాయన టూ అవర్స్ అనేసి ఇచ్చాడు టూ అవర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ అవర్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అంత ఫైట్ సీన్ ఫైట్లు సాంగ్స్ చెప్పరు కాబట్టి సీనిక్ మూమెంట్స్ మొత్తం కలిపి ఒక టూ అవర్స్ ఫుల్ అండ్ మెనేషన్ ఇచ్చాడు మామూలుగా కెమెరా మ్యాన్స్ డిఓపీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కెమెరా ముందున్న వాళ్ళనే చాలా స్టైలిష్ గా చూపిస్తారు అనుకున్నాను బట్ నాకు మీ హెయిర్ స్టైల్ చాలా నచ్చింది సౌందర్ రాజన్ గారు షూటింగ్ లో బ్లోయర్ వేసేసి ఇది కాదు ఇప్పుడు రియల్ గా చెప్పండి మీరు మంచిగా జెల్ పెట్టి వస్తున్నాను సో అక్కడ ఫైట్ చేసాము సో బ్లోయర్ అదని గాలి రాగానే అని అడుగుతున్నారు మీరు అందరూ చాలా బాగా డ్రెస్అప్ అయ్యి వచ్చారు నేను మాత్రం షూటింగ్ నుంచి వచ్చానని చెప్తున్నారు మేమందరం వెరీ రొటీన్ గా ఇదిగా ఆయన బ్లాక్ నేను గ్రీన్ ఆయన కళ్యాణ్ రామ్ గారు బింబిసార తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా హై ఉన్నాయి బికాజ్ ఆ బడ్జెట్లో అంత మంచి సినిమాతో అండ్ అంత కలెక్షన్ వసూలు చేసిన సినిమా అది అండ్ దాని తర్వాత అమీ గోస్ అని ఒక సినిమా వస్తుంది డెఫినెట్గా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయితే చేశారు మీరు టీజర్తో అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎలా ఉండబోతుంది అని అంటే ఏ పాయింట్ మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసింది టూ అవర్స్లో ఎస్ చెప్పడానికి రీజన్ ద మేజర్ థింగ్ అంటే లైక్ ఫస్ట్ రాజేంద్ర వచ్చి నన్ను చెప్పింది సార్ డూ యూ నో అబౌట్ డాపుల్ గ్యాంగర్స్ అన్నాడు అసలు నాకు అర్థం కాదు డాపుల్ గ్యాంగర్స్ అంటే ఏంటి అసలు నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి రాజేంద్ర నాకు తెలియదు రాజేంద్ర అన్న సో ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి హీ షోడ్ మీ ద వీడియోస్ ఆఫ్ డాపుల్ గ్యాంగర్స్ దట్ ఆర్ ఆన్ యూట్యూబ్ మీరు యూ కెన్ సర్చ్ చూసినప్పుడు అసలు రియలీ షాక్ నిజంగా అసలు మనం మన పూర్వీకులు మన తాతగారు కానీ నాయనమ్మ వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తూ ఉంటారు మీకు తెలుసా కథలు చెప్పినప్పుడు మనిషిని పోలిన మనుషులు ఉంటారు ఏడుగురు ఉంటారు మనిషిని పోలిన మనుషులు ఏడుగురు ఉంటారు అని చెప్తుంటే ఓకే ఇట్ వాజ్ జస్ట్ కథ చెప్తున్నారు కదా అనుకుంటాం బట్ ఇన్ రియాలిటీ అది ఉంది అనేది దగ్గర తీసుకొచ్చే వెబ్సైట్ వచ్చి ఫైన్ మై డాపుల్ గ్యాంగర్స్ డాట్ నెట్ దట్ వెబ్సైట్ ఇఫ్ యూ రిజిస్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ దే విల్ ఫైన్ ఇట్ అవుట్ మీరు ఉన్న మీ రిజిస్తే దెన్ దెల్ టేక్ యువర్ పర్మిషన్ వెదర్ దే కెన్ గెట్ యూ టు పీపుల్ కనెక్ట్ నాట్ సో దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాస్ క్వైట్ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు డ్యూవెల్ రోల్ అన్నా ట్రిపుల్ రోల్ అన్నా మనకి యూనో రామారావు గారు స్టార్ట్ చేశారు డ్యూవెల్ రోల్ చేయడం అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా తీసుకున్న ఎవ్రీ ఫిల్మ్ వాజ్ సేయింగ్ దాట్ ఐ దర్ లైక్ యూనో మోస్ట్ ఆఫ్ ది నాట్ దేర్ ఆల్వేస్ ట్విన్స్ ట్రిప్లెట్స్ ఆర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ పుట్టారు ఇలానే చెప్పారు తప్పితే ఒక రియలిస్టిక్ ఐడియా అంటే విచ్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ 
ఆ ఐడియాని తీసుకొచ్చి ఒక కథ రూపంలో చెప్పడం అనేది ఐ వాజ్ క్వైట్ ఎక్సైటెడ్ ద వెరీ ఐడియా వాజ్ వెరీ గుడ్ దీంతోపాటు ద బెస్ట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బెస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ లైక్ ద వే ద స్టోరీ అన్ఫోల్డ్స్ ఒక క్యారెక్టర్ అన్ఫోల్డింగ్ అసలు వాళ్ళలో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ దే హ్యావ్ దెర్ ఓన్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రికేట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ దెమ్ సెల్ఫ్ వాళ్ళ ఐడియాస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాళ్ళ వే ఆఫ్ స్పీకింగ్ మెథడ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ కానీ వాళ్ళ కోరికలు కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో అవన్నీ చాలా బాగా ప్లేసెస్ ఎవరిది ఎవరిది ఏంటి అని ఓపెన్ చేసే విధానం ఒకటి అండ్ ఇంకా అసలు నాకు టాప్ హైలైట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అనిపించింది దిస్ నో విలన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ మీకు ఎక్స్టీరియర్ విలన్ ఎవరు ఉండరు అంటే ఇప్పుడు ఒక విలన్ విలన్గా పెట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళకి వీళ్ళకి కాన్ఫ్లిక్టా దిస్ ఆర్ ఆల్ రొటీన్ ఫార్మాట్స్ ఇవన్నీ మన ఫార్మాట్స్ యూ హెవ్ బిన్ సీయింగ్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ సో ఆ ఫార్మాట్స్ అన్నిటిని బ్రేక్ చేసి ఒక కమర్షియల్ సినిమా చెప్పాడు నాకు సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ క్వైట్ గుడ్ అసలు ఈ మధ్యకాలంలో రాలేదు కాదు రాలేదు అంటే అది ఇప్పటిదాకా లేదు ఇప్పటి వరకు ఐ థింక్ I am really proud to say that, you know, Indian cinema is not a film that you can choose. It's my uh, real belief right. for this film. Right. So, Rajendra Garu, Kalyan Ram Garu, you said that you are a man, 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 a man. అందరూ విని ఉంటాము కానీ దాని గురించి అంతగా పెద్దగా ఫోకస్ చేయము బట్ మీరు ఫోకస్ చేయడానికి రీజన్ అంటే ఎవరైనా కనిపించారా మీకు లేకపోతే మీ నాయనమ్మ అమ్మమ్మ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చారు లేదు లేదు యాక్చువల్లీ నేను ఈ వెబ్సైట్ గురించి ఒక న్యూస్లో ఏదో ర్యాండమ్గా చూస్తున్నప్పుడు న్యూస్ చూశాను చూసిన తర్వాత చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించి ఇంకా దాని గురించి రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశా అంటే ఆ వీడియోస్ చూడటం ఇంకా దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు సెవెన్ ల్యాక్ పీపుల్ పైన వాళ్ళ ఓన్ డాపల్ గ్యాంగర్స్ వెబ్సైట్స్ త్రూ కలిసారు వాళ్ళు మనం యూట్యూబ్లో వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు ఇది నాకు చాలా అంటే ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారిలా ఇంకొకరు కళ్యాణ్ రామ్ గారిలా ఇంకొకరు దొరకదు ఇంకా నాలాగ ఎవరు దొరకలేదండి మిగతా వాళ్ళందరూ దొరికారు భార్య దొరికారు ఇంకా నాలాగ ఎవరు దొరకలే ఓ మీరు రిజిస్టర్ అయ్యారా ఇప్పుడు లేదండి అదే కదా సినిమా చూసిన తర్వాత మాత్రం ఎవరు రిజిస్టర్ అవ్వరు ఓకే ఓ అవునా ఓ మై గాడ్ భయపడుతున్నారు మీరు ఈ మాటతో ఓకే మీరు అయ్యారా రిజిస్టర్ పోని లేదు అంటే నాకు నేను దాని రిజిస్టర్ అవ్వలేదు కానీ నాలాగా ఉన్న ఒక అతను వైజాగ్లో ఉన్నాడు నేను తన ఫొటోస్ చూశాను ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉన్నాడు మేబీ మూవీ రిలీజ్ తర్వాత తనని కలుస్తానేమో ఓ సో ఫస్ట్ ఆ ఐడియా న్యూస్ చూసి రావడం జరిగింది చూసిన తర్వాత వీడియో చూసినప్పుడు చాలా ఎక్సైటింగ్గా అనిపించింది దీని నుంచి ఏదైనా స్క్రిప్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని అప్పుడు దాని మీద వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ డ్యూయల్ రోల్ అయితే ఇద్దరు తన డాపుల్ గ్యాంగర్ని హీరో కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న తాట్ నుంచి అది రొటీన్ అవుతుందేమో అని ఫర్దర్గా థర్డ్ క్యారెక్టర్ని తీసుకున్నాను థర్డ్ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే ఒక పర్పస్ ఉండాలి స్క్రిప్ట్లో అది ఒక ఎగ్జైటింగ్ ఐడియా వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఈ స్క్రిప్ట్ బాగా డెవలప్ అయింది అయిన తర్వాత రవి గారు నవీన్ గారు విని ఎగ్జైట్ అయ్యారు దానికి నెక్స్ట్ లెవెల్ వర్క్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు కళ్యాణ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఓకే సో ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆన్ బోర్డ్ వచ్చేసారు అండ్ దాని తర్వాత హీరో రావడం జరిగింది మనం దీని గురించి మాట్లాడదాం అందమైన అమ్మాయిని ఎక్కువసేపు మనం మాట్లాడించకుండా మౌన వ్రతం పాటించేలా చేస్తే బాగోదు అండ్ యూ టెల్ మీ లైక్ ఫస్ట్ మీరు ఈ ఐడియా విన్నప్పుడు బికాస్ ఎవరికి పేరన్ని సినిమాలో చూస్తాం డెఫినెట్గా మీరు రివ్యూల్ చేయకపోవచ్చేమో ఇక్కడ ఏమో ఒక సాంగ్లో అర్థం కావట్లేదు కొంచెం గెడ్డం లేని ఒకళ్ళకి గెడ్డం ఫుల్గా ఉంది గెడ్డం కొంచెం ఉన్నది ఒకళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరెవరో ఎవరు మైకెలో ఎవరు ఏంటో అనేది అర్థం కావట్లేదు బేసిక్గా సో బట్ యూ టెల్ మీ లైక్ ఐడియా విన్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యూ ఫస్ట్ రియాక్షన్ అండ్ చేసేటప్పుడు ఆ జర్నీ ఎలా ఉండింది ఐ థింక్ వెన్ రాజేంద్ర గారు టోల్డ్ మీ అబౌట్ దిస్ డోపుల్ గంగ కాన్సెప్ట్ లైక్ సర్ వాజ్ ఆల్సో లైక్ వాట్ ఈస్ ఇట్ అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో లైక్ ఐ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇట్స్ నెవర్ కమ్ ఎనీ వేర్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఫిలిమ్స్ సో దిస్ వాజ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఐ అండ్ ఆల్సో నా క్యారెక్టర్ కూడా చాలా క్యూట్ అండ్ లైక్ అ ప్రాపర్ తెలుగు అమ్మాయి విచ్ ఎవ్రీబడి యూ నో ఎక్స్పెక్ట్ సో ఫర్ అ డెబ్యూ ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ లైక్ వన్ పర్ఫెక్ట్ రోల్ ఫర్ మీ అండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ సో న్యూ దట్ ఐ ఫెల్ట్ ఓకే దిస్ విల్ బీ సంథింగ్ దట్ యూ నో దీస్ డేస్ ఆల్ ది ఆడియన్స్ ఆల్సో లుక్ అప్ టు సంథింగ్ వెరీ న్యూ సో దోస్ ఆర్ ద కంటెంట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ అన్ ఎంటర్
ஒரு <laughs> 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 so that is when sir used to send me voice notes and i used to just the same modulation everything just go there whatever by heart and just do that in, in front of the camera and i felt really good like he was taking he already had three roles to do mm. and so much of effort behind it to you know put up those looks and get the characterization and everything right. and on top of that helping me with my lines and making sure the character was presented in that way I think I'm very... Fees are not enough, right? It's not double, it's not triple. It's not time, so it's not time. Definitely. Yeah. So, sir, I'm going to tell you, 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 I'm going to get it on screen but where you should not think that same person is playing that mm. i'm sorry to interrupt sir idi meeku venatho pettina vidya because you you done like previous yeah. ma- naaku telisi evaraina double role triple role unte mimmalne first anukuntaremo brain lo ki because brothers kaani like pre- ante yeah. you done amazing job before yeah. yeah so yeah so that experience helped and plus uh, we kind of uh, had discussion dan mundu ela cheddam elanti scenes cheddam anadi we worked out with kalyan garu mm. we did some rehearsals and we thought idi and plus we didn't want to spend so much on the you know technology mm. it should look real real ga mugur kalisina appudu ela untundo ala undali but at the same time mana uh, mana technological brilliance chupinchalsine it should not look like that no it should look real mm. so we did some uh, tests for that and uh, i think uh, i think we've cracked it well mm. so it will not look like uh, mugru ఈవెన్ షూటింగ్ లో మనకి ఈ రోజు సిద్ధార్థ్ రాలేదా ఈ రోజు మంజు రాలేదా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది బికాస్ యుల్ బి వర్కింగ్ విత్ అదర్ టూ గైస్ లుక్ లైక్ దర్ ఆర్ టూ మోర్ గైస్ ఇన్ ద సెట్ ఇట్ లుక్ లైక్ దట్ సో ఇట్ హ్యాపెన్ ఆన్ మండే గా సర్ మీ తో అన్నారు నేనే ఉన్నాను నేను వేరే గా దాంట్లో ఐ వాస్ డూయింగ్ దట్ వచ్చి సర్ నిన్న మంజు క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంది మంజు క్యారెక్టర్ ఉంది సర్ బా వి నెయిల్డ్ ఇట్ సర్ నేను రాలేదు కదా అసలు రాలేదు కదా నేను నేనే నాతోని నేనే నేనే ఉన్నాను నాతో నేను అని చెప్తున్నాడు ఆయన సార్ నేనే కదా సార్ చేసిన పొగాటండి సారీ సార్ యా సీరియస్లీ అంటే ఇప్పుడు టీజర్ చూసినప్పుడు కూడా మాకు అదే అనిపించింది బేసిక్గా మీరే చేయాలి మూడు రోల్స్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండాలి అట్లీస్ట్ ట్విన్స్ అంటే కొంచెం మ్యాచ్ అయినా పర్లేదు అని అనుకుంటాం ఒకటే తల్లికి పుట్టారు కాబట్టి వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు థింకింగ్ వేరే ఉంటుంది నడక వేరే ఉంటుంది డైలాగ్ మాడ్యులేషన్ వేరే ఉంటుంది అండ్ ఫర్ యూ లైక్ పైగా గెడ్డం పెంచాలి తీయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ నో ఈజీగా రాదు సో మీకు ఎంత టైం పట్టింది అంటే అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి మౌల్డ్ అవ్వడానికి కథ బాగా నచ్చి నాకు క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చితే నేను అంతగా ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం వన్ థింగ్ ఫర్ మంజు లైక్ యూనో లెట్స్ ఏ ద త్రీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మంజు క్యారెక్టర్ని ఎక్కువ ఓకే వెరీ షై కైండ్ ఆఫ్ అ గై కార్పొరేట్ పర్సన్ అంటే ఒక ఐటీ కంపెనీలో పనిచేసే కుర్రాడు సో అలాంటి దాంట్లో ఉంటున్నప్పుడు సో కొంచెం ఈజ్ లైక్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇంట్రోవర్ట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఉన్నాయి సో వన్ ఇయర్ రాజేంద్రతో ట్రావెల్ అయ్యేవాడు అంటే ఎవ్రీ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ వీక్లీ త్రైస్ కూడా కలిసే వాళ్ళం సార్ నరేషన్ ఉన్నప్పుడు అసలు ఇంకా నేను బింబిసారి షూటింగ్ లైక్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు వచ్చేసేవాడు ఇంకా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే కూర్చొని ఏదో ఒకటి మారుతుండే వాళ్ళం సో ఐ యూస్ టు సీ హిమ్ ఐ యూస్ టు సీ హిస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ దెన్ ఐ ఫెల్ యూ నో సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా మంజుకి సూట్ అవుతాడు ఓకే అని ఈయన్ని తీసుకున్నాను సిద్ధార్థ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ యామ్ ఇన్ మై అంటే అదర్ దాన్ ఫిల్మ్ సౌ ఐఎమ్ అవుట్ సైడ్ అది సౌందర్ గారు చెప్పారు ఒకరోజు నేను ఆఫీస్లో కూర్చొని మేము అందరం ఏదో మారుతూ మారుతూ ఉంటే సడన్గా సార్ వుడ్ వీ ప్రొజెక్ట్ దిస్ పర్సనాలిటీ వాట్ యూ ఆర్ ఆ సిద్ధార్థ్ అని అడిగారు సార్ నేను అదే కదా లేదు లేదు మీరు సినిమాలో చూపించారండి అది మీరు సినిమాలో వేరేగా బిహేవ్ చేస్తారు బట్ మీరు ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఆర్ వెన్ యూర్ టాకింగ్ టు అస్ మీరు ఎలా ఉంటారు దట్ లైవ్లీనెస్ ఐ వాంట్ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ సో సిద్ధార్థ్ ఫిక్స్ అయిపోయాడు సో ఇంకా ఇంకా అంటే ఇవన్నీ ముందే ఫిక్స్ చేసుకోగలిగా ఇలా ఉంటుందని మైకేల్ ఈజ్ లైక్ 
కొన్ని యాటిట్యూడ్స్ ఆయనకు ఉంటాయి కొంచెం ఆయన మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అండి మన చుట్టుపక్కల అన్నీ ఉంటాయండి ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీ డోంట్ ఓపెన్ అవర్ ఐస్ అండ్ వీ డోంట్ వాచ్ ఇట్ వీ జస్ట్ లైక్ ఓకే అనుకుంటాం బట్ పర్టికులర్గా చూస్తుంటే ఒక మనిషిని చూస్తుంటే ఆ మనిషి బిహేవియర్ కానీ అతను ద వే హీ వాక్స్ అదంతా వచ్చింది సో కొంచెం ఆయన బయటికి <laughs> 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 మీరు ఇప్పుడు సిద్ధార్థ్ని ఎలా అయితే అబ్జర్వ్ చేశారు ఆయనలో సో ఆయన కూడా మీరు మైకిల్ని తీసుకుంటారు లైక్ వన్ థింగ్ ఫర్ షూర్ అండి అమిగోజ్ అనే ఫిల్మ్ ఇంత అద్భుతానికి అంటే ఇంత అద్భుతంగా మీరు యూ విల్ సీ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ ఫీల్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంత అద్భుతంగా రావడానికి కారణం ఐ జస్ట్ గివ్ ఓన్లీ టూ పీపుల్ అండి ఒక రాజేంద్ర అండ్ సౌందర్ సార్ అంటే వాళ్ళిద్దరు అంటే మీరు నమ్మరు జనరల్గా ఇట్ షుడ్ బీ లైక్ యూనో ద సింక్ బిట్వీన్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ద Uh, cam, the DOP should be like absolutely like they're, they're one love on that. Correct. If you look at the screen, it reflects off onto the screen. It's not the same thing. This is not the same thing. So, we all know that everyone is just in the same way. Just decide one more thing. 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 There used to be such a great synchronization between both of them. Mm. That's why, you know, I never felt the burden. ఇప్పుడు మూడు చేస్తున్నారు మూడు చేస్తున్నారు అందరూ అడుగుతున్నారు మూడు చేస్తాం అనేది ఎస్ ఓకే ఐ వుడ్ డూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ ఇట్స్ అ బర్డన్ థింగ్ బట్ నాకు ఏ రోజు ఐ డింట్ టేక్ ద బర్డన్ బికాస్ దే యూస్ టు హ్యావ్ దట్ సింక్ ఐ హ్యాడ్ మై క్లారిటీ అబౌట్ వాట్ టు డూ విత్ మై క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఇది ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఇన్ని ఆలోచన నాకు లేవు నా క్యారెక్టర్ ఏంటి నేను ఏంటి నా బిహేవియర్ ఏంటి హౌ దాట్ షుడ్ బి దే సో దీస్ టూ పీపుల్ హ్యావ్ లైక్ యూ నో మేడ్ దిస్ ఫిల్మ్ Uh, extraordinary experience for the audience. Right. So, the cycle is going to be a cycle. Because you are going to be talking about it, you are going to be talking about it. The first movie is going to be the first DOP in my mind. Okay. You are going to approach it, you are going to be doing other projects. 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 అవునా రాయంద్ర సార్ లెట్ డోంట్ వరీ వాట్స్ దేర్ ఇన్ దాట్ ఇంకొకరు దొరుకుతారు ఏముంది దానికి ఎందుకు అంత వరీ అయిపోతున్నావు ఉంటారు లే పద పద చేద్దాం అన్న అన్న తర్వాత మర్నాడు పొద్దున్నే వచ్చి సో హీ బిలీవ్స్ ఇన్ గాడ్ ఇట్స్ నైస్ థింగ్ సో అదన్నా సార్ నాకు ఎందుకో చాలా గట్టిగా కోరుకున్నాను సార్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనకి సౌందర్ గారే డిఓపీ అవుతారు అవుతారు సార్ డెఫినెట్గా అవుతారు సార్ నాకు కొద్దిగా అర్థం కాలేదు ఏంటి ఈ మనిషి ఏంటి ఇలా అని రాయేంద్ర ఆయన వేరే సినిమా చేస్తానన్నాడు నువ్వు మర్నాడు పొద్దున్నే కూడా ఇచ్చి అదే టాపిక్ ఎత్తుతావు ఏంటి నా దగ్గర అన్న ఏమో సార్ నాకు అనిపిస్తుంది అన్నారు కరెక్ట్గా నా మీ మా మీటింగ్ అయిపోయి ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు విత్న్ హాఫ్ అన్ అవర్ నాకు కాల్ వచ్చింది సార్ సౌందర్ గారు ఇస్ ద ఆర్ డిఓపీ అని ఏమైనా ఏమైంది అయ్యా సడన్గా ఏంటంటే సార్ ఆ ప్రాజెక్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి సార్ ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పాను మీరు క్యాన్సిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నేను మీరు ఇటు రావాలని ఆయనకి అన్నారు రాజేంద్ర లో ప్యూర్ సోల్ అండి లైక్ ఐ నెవర్ సీన్ హిమ్ టాకింగ్ నెగిటివ్ అబౌట్ సమ్ వన్ ఏం లేదు ఇట్స్ ప్యూర్ సోల్ అంటాం కొన్నిసార్లు ఐ థింక్ ఫర్ దెమ్ గుడ్ విల్ హ్యాపీ సో అంత ప్యూర్ సోల్ కాబట్టి నాకు తెలిసి హీ కుడ్ గెట్ అంతే కదా గట్టిగా కోరుకుంటే మొత్తం ఏమంటారు మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం నేచర్ మనకి సహకరిస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు అలా సహకరించేసింది మీకు అంటే నేను ఈ స్క్రిప్ట్ కంటే ముందే నేను సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాకే మిమ్మల్ని వెళ్ళడానికి స్క్రిప్ట్ చెప్పడానికి ట్రై చేశాను అది చాలా తగ్గ ట్రై చేశాను అది ఫైనలీ అది కుదరలేదు మళ్ళీ ఫైనల్గా అక్కడికి సో రైట్ టైం రైట్ మిగోస్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ అని ఈజీగా పెట్టేయచ్చు కదండి అంటే నేను గూగుల్లో ఏంటి రైట్ అంటే కంటెంట్ యాక్చువల్గా ఒక ఇన్నోవేటివ్ కంటెంట్ వెళ్తున్నాం కదా దానికి ఏదైనా టైటిల్ కూడా ఇన్నోవేటివ్గా ఉంటే బాగుంటుంది ఉంటుందని అప్పుడు స్పానిష్ నుంచి టైటిల్ తీసుకొచ్చాం ఈ మధ్య సోషల్ మీడియా ఎక్కువ వాడుతున్న వాళ్ళు కూడా అమిగో అనే వర్డ్ బాగా ఫెమిలియర్ అందుకని అమిగోజ్ అని తీసుకున్నాం 
రైట్ అండ్ ఫర్ యూ లైక్ త్రీ రోల్స్ లో ప్లే చేసేటప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు నేను క్యారెక్టర్ లో వీళ్ళిద్దరు చాలా హెల్ప్ అయ్యారు అండ్ ఈజీ అయ్యింది లైఫ్ అని బట్ అగైన్ యూనో డెఫినెట్ గా స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ టైప్ అయితే ఉండాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకే సినిమాకి మూడు సినిమాలు చేస్తున్నట్టు అనిపించలేదా మీకు బికాస్ త్రీ త్రీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ యూనో వన్ ఫిలిం లో మూడు లేదండి నాకు అలా త్రీ సినిమాలు చేస్తానని అది ఏమి అనిపించలేదు బికాస్ ఐ రియలీ లవ్ ద story i really loved it i was i was in love with it the day one day one nenu cheppan nenu chestanu generally ga ela untundante ante mana kadha vinna tarvata okka sari aalochin cheptam asli nenu aalochinchala the instant like cheppina ventane ayipoyindi immediately cheppa right we are doing this script konni konni changes unnai adu cheptanu ma hari gariki narration ichesi that's it ante so i was in love with this whole script on the day one so i never felt anything naaku kashtanga anipinchindi goa schedule okate because we were doing the song oh and a song lo entante inko kaata gadda matikichali hmm ante already gadda unna dani inko inko chi gadda matikichali okay and ademo you know the weather is like it's it's, it's a humid weather i know and i i i generally sweat a lot so ikka hmm. uh, literally oodipothu undedi ikka pachari gadda oodipothu na gammu betti atikistha adu కట్ అదొక్కటి టార్చర్ తప్పితే నాకు అసలు నాట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ డే యు విల్ సీ అన్ అమేజింగ్ క్లైమాక్స్ యు యు విల్ బి ఆస్ ట్రక్ విత్ ద క్లైమాక్స్ ద వే వి షాట్ ద క్లైమాక్స్ అసలు అంత క్లైమాక్స్ తీసినా నాకు అసలు అనిపించలే నాకు కష్టమేనే అనిపించలే ఎక్కడ కష్టం అనిపించలే ఆ ఎక్క ఎక్క సాంగ్ యావల ఉంటుంది కదా నాకు అందులో ముగ్గురు అమికోస్ కాదు నలుగురు కనిపిస్తున్నారు ఇంకొక మనిషి కనిపిస్తున్నారు ఆయన ప్రతి ఒక్కరితో అమికో ఆయన చాలా <laughs> 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 ఫ్రాంగే అయితే మీరు జనరల్ చూసినప్పుడు మీకు ఫీలింగ్ అది ఓకే బ్రహ్మాజీ గారు ఫ్రెండ్ వీళ్ళందరం కలిపారని సో దేర్ ఇస్ దట్ విచ్ హీ విచ్ హెస్ బ్రోకెన్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు రొటీన్ గా ఏ సీన్ అనిపిస్తుంది అంటే మీరు ఏమనుకున్నారు రొటీన్ గా ఫస్ట్ ఆలోచించేసి ఓకే ఇది అందరు ఆలోచిస్తారు ఇలా కాదు దీనికి రివర్స్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఏంటది స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్ ఫస్ట్ ఒక స్క్రిప్ట్ అయింది దాని తర్వాత దాని రివర్స్ స్క్రిప్ట్ అయింది లేదు అలా ఏం లేదు ఐడియా వచ్చినప్పుడే ఇది అంటే అంటే రెగ్యులర్ ట్రిపుల్ ఫిల్మ్ ట్రిపుల్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అయితే కాదు అన్నది ఆ బిగినింగ్ ఐడియా వచ్చినప్పుడే అనిపించింది అప్పటి నుంచి అనుకున్నాను కూడా అంటే డెఫినెట్లీ ఇది అంటే ముగ్గురు డోపల్ గ్యాంగర్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నారు అన్న ఫీలింగ్ ఏ రావాలని దాని మీద అందరం మేము వర్కౌట్ చేసాం అదే అవుట్పుట్ వచ్చింది సో అన్ని వైపులా మీరే కనిపిస్తున్నారు మూడు కోణాల్లో మీరే కనిపిస్తున్నారు రెండు గంటల పంతొమ్మిది నిమిషాలు సినిమాలో రెండు గంటల రెండు గంటల నేనే ఉంటా నన్నే చూడాలి తప్పదు ఎవరికి వేరే ఆప్షన్స్ లేవు లేదు ఫ్యాన్స్ కి ఒక రోల్ లో కనిపిస్తుంటేనే అది ఒక పండగలా ఉంటుంది ఇదేంటి మూడు పండగలు ఒకేసారి కలిసి పదో తారీఖు వస్తున్నాయా అనిపించేలా ఉంది ఇప్పుడు కళ్యాణ్ రామ్ గారు ఫ్యాన్స్ పండగేనా కళ్యాణ్ రామ్ ఫ్యాన్స్ ఒక్కరికే కాదండి ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ఆర్ స్టేట్ తెలుగు సినిమా చూసే ఎవరికైనా సరే దే విల్ లవ్ ద వే దిస్ ఫిలిం హెస్ కమౌట్ నిజంగా యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ యూ లిటరీ యూ విల్ గెట్ ఇట్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మన సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అవ్వాలండి ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ నాట్ ఏదో చేసామా ఏదో ఒక ఒక సాంగ్ బాగుంది ఏదో పది నిమిషాలు ఎపిసోడ్ బాగుంది అనేది కాదండి దట్స్ నాట్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ సినిమా అంటే ఐ బిలీవ్ ఇన్ సినిమా సినిమా ఇస్ షుడ్ ఎంటర్టైన్ యూ ఎంటర్టైన్ అంటే కామెడీ కాదు ఇట్ షుడ్ ఎంటర్టైన్ యూ and this film will entertain you to the core literally last title episode title pade enta varuku you will be just seeing the film like that you will be just watching it em odi ipudu enti highs untai baad untundi you will have a beautiful song mm. you will have entertain uh, comedy anni untai right so meer expectations mari penchestunnaru ipudu 10th tarikh ki maamulu ga kadu tondaraga 10th tarikh vachesthe baagundi madhyalo dates anni skip ayipothe baagundi naaku adane undandi endukante i want to hear the verdict <laughs> i know what the verdict would be i personally know it because it's not not overconfidence and yeah of because, course yeah. so not not at all overconfidence because i always believe and in bimbi sara chesina pudu kuda my belief was only one thing hmm kotta content hmm. new way of presentation unte mana audience hmm. tappu cheru right tappu verdict evaru so ade confidence tho naaku ee cinema meeda kuda undi you always believe that kada ante first career beginning nunchi kuda chusukunte athanu okade like ante om kaani ante different different uh, stories ni attempt cheyadam 
జనరల్లీ అంటూ ఉంటారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు సో ఒకప్పుడు పీక్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన మంచి మంచి కౌబాయ్ లైక్ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ అటెంప్ట్ చేశారు అల్లూరి సీతారామరాజు కానీ సో బట్ యువర్ ఆల్సో జనరల్ ఏమనుకుంటాం ఓకే ఇది ఈ ట్రాక్లో వెళుతుంటే ఇది సక్సెస్ఫుల్ ట్రాక్ అండ్ ఈజీ సేఫ్ జోన్లో ఉన్నాం అని బట్ మీరు దాన్ని బ్రేక్ చేస్తూనే ఉన్నారు కెరియర్ బిగినింగ్ నుంచి సో ఏంటది అంటే లేదండి మీరు ఏమనుకోవద్దు నేను ఒక్కడే కాదండి నేను ఐఎమ్ నాట్ ద లేటెస్ట్ ఇది రామారావు గారి టైం నుంచి నాగేశ్వరరావు గారు అందరూ యూనో ఎవ్రీ యాక్టర్ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ అ వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ అండ్ దే హీన్ ఆల్వేస్ ట్రైయింగ్ సంథింగ్ న్యూ అండ్ అంత న్యూ లేకపోతే వన్ థింగ్ అండి నో యాక్టర్ విల్ సర్వైవ్ నో అండి ఇప్పుడు లైక్ యూ నో యూ టేక్ బాబాయ్ హీస్ బీన్ దేర్ ఫ్రమ్ లైక్ యూ ఫ్రమ్ ఇస్ చైల్డ్హుడ్ చిరంజీవి గారు నాట్ లైక్ యూనో సెవెంటీ నైన్ ఆర్ ఎయిటీలో ఆయన కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ ఉన్నారు there so many actors who have been literally nagarjun garu venkatesh garu and every actor here today you, have, you can survive hmm. only if you can do something different right if you can't do anything different people ki bore kottestundi paiga ippudu needed aipoyindemo because andulo, world cinema access lo undi andulo i have been really lucky enough meer cheppinanduku i am really uh, thanks meer ala oh. but uh, yeah everyone are doing their hard work everyone tries to do something new and so but the one thing uh, for sure entante nen cheppal anukunedi kalyan ram garu oka attempt chesaru ante something edo undi deentlo ani oka audience loki audience loki brain loki vastundi chusara theater work velli manam chuddam and i make it a very uh, very conscious effort on that i put a very conscious effort on that and naak maximum i try to do that and right. sometimes i do fail i am not god <laughs> so the human sometimes my psychology would say are baavundi kada anipistundi probably presentation miss ayipovachu em anavachu so mm-hmm. i also might fail but one thing for sure i do is i put 100% conscious effort to give a new film for the audience so yeah aayanaki meeku ekkuga siddhar nachadu annaru kada meeru ledhe nene vannadu meeku evar nacharu annaru meer meeru edo annaru evar nacharu cheppandi ippudu akkada adugudam first meeku evar nacharu naaku shooting time lo సిద్ధార్ చాలా నచ్చింది నచ్చాడు ఓకే నచ్చాడు తర్వాత ఐ సా ద ట్రైలర్ అండ్ అన్ని చూసినప్పుడు ఐ ఫెల్ అండ్ లవ్ విత్ మైకిల్ మైకిల్ తో మైకిల్ లుక్ ఓ మైకిల్ బ్యాడ్ బాయ్ ఆ గుడ్ బాయ్ అర్థం కావట్లేదు యాక్చువల్లీ ఏదో పాట వచ్చింది వీళ్ళ బ్యాడ్ బాయ్స్ అన్నట్టు అమ్మాయిలు అందరూ కొంచెం గ్రే షేడ్ ఉంటేనే నచ్చుతారేమో మరి మరి నా ఐ థింక్ ద లుక్ ద మైకిల్స్ లుక్ ఈస్ లైక్ సచ్ దాట్ ఐ థింక్ హీస్ ఐ నెవర్ ట్రైడ్ సంథింగ్ లైక్ సో లైక్ అ సర్ప్రైజ్ డెఫినెట్లీ సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ దట్ స్టాండ్స్ అవుట్ ఫర్ మీ um but uh, siddharth is like a like it is him right i really like uh, kalyan sir's personality even that background score also michael linka baga elevate chesindi ani cheppali basically and you tell me meeke character nachindi meeru camera kannu yeah, chuse tappudu of course michael only uh, this thing but uh, we consciously all for uh, other looks ku kuda hmm. me and rajana we had uh, taken సో ఫార్ కళ్యాణ్ గారు ఏ సినిమా చేశారో అన్నిట్లో ఉన్న లుక్లు అన్నీ ఒక ఫోటో తీసుకున్నాం తీసుకుని ఒక పేపర్లో చూసి ఈ ఏ లుక్ రాకూడదు వీ వీ హ్యావ్ టు ట్రై సంథింగ్ డిఫరెంట్ యాక్చువల్లీ టార్చర్ పెట్టాం ఆయన వెళ్ళి ఒక వన్ వీక్ వేరే లుక్ లేదు సార్ నెక్స్ట్ వేరే హెయిర్ స్టైల్ నో బాగుంది సార్ బట్ వేరే సార్ మీకు ఏం కావాలి సార్ మీకు ఏం కావాలి అని సార్ బాగుంది No, it really happened like that. Chesi, Chesi, Naake, who is going to stand? Yen, Didi, Yanta Sepu. And then, Kaap Machi, Yaa, Mikhe, Yenga, Wala. It was like, because there was a lot of hair. And then, Mohamed Bartha, and irritation. Yeah, Mohamed Bartha, and irritation. Yeah, Chee, Mohamed Bartha, and irritation. Yeah. And then, Pai Ketil, Pettya, Yenki, Brengal, Mee, Japan, Dante. So, I'm like, sir, this is the bond, Gada. So, that's it just so happened. Like, so, like that, for every character, we were uh, trying something and cracked that look. Because we wanted everybody to look original. Right. ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అమీగోస్ కలిసినట్టు ఉండాలి యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ లైక్ సేమ్ గా ఈస్ ప్లేయింగ్ దట్ రోల్ యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు వీ వాంట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ న్యాచురల్ ఎస్ పాసిబుల్ అట్స్ వై ఈవెన్ ఇన్ దట్ గోవా సాంగ్ లో మీరు చూస్తే డ్రోన్ షార్ట్స్ ఉంటాయి హ్యాండిల్ షార్ట్స్ ఉంటాయి ఐ మీన్ ఐ మీన్ టెక్నికలీ స్పీకింగ్ దోస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు షూట్ విత్ ద సేమ్ గై త్రైస్ రైట్ యా సో న్యాచురల్ సినిమాలు బట్ న్యాచురల్ బాకీ సినిమాలు ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉండాలి షార్ట్స్ మీకు చూడడానికి తేడా కనిపించకూడదు ఇట్ షుడ్ లుక్ లైక్ నార్మలీ షార్ట్ 
బట్ అది ఎలా చేసాం అనేది దట్ ఈస్ అవర్ ఛాలెంజ్ బట్ ఫర్ అ నార్మల్ ఆడియన్స్ కి అది ఏం అనిపించకూడదు టెక్నికలీ మేము ఏం చేసాం అనేది వాళ్ళకి అవసరం లేదు సో ఇవన్నీ అండి ఇదంతా లిటరలీ అండి మేము వీ హ్యాడ్ టు డూ సో మచ్ ఆఫ్ బ్యాక్ వర్క్ అంటే గోవాలో షూట్ చేసింది ఒక లెవెన్ డేస్ అయితే అండి మరి గోవా సేమ్ ఆ సాంగ్ ని మళ్ళీ హైదరాబాద్ మేము షూట్ చేయడానికి వీ టుక్ నదర్ సిక్స్ డేస్ అంటే ఒక సాంగ్ షూట్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ ఆర్ డేస్ వీ షార్ట్ అండ్ అలా ప్రతి సీక్వెన్స్ వీ హ్యాడ్ టు రీషూట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ సో దానికి నిజం చెప్తా అండి ఈ ప్రాజెక్ట్ నమ్మి ఒక కొత్త డైరెక్టర్ నమ్మి ఇప్పుడు నన్ను నమ్మి కానీ మా డిఓపీ గారు నమ్మి కానీ మా ఆర్టిస్ట్ అందరిని నమ్మి ఈ ప్రాజెక్ట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళింది మా మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అండి లైక్ ఐ షుడ్ రియలీ బీ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు రవి గారు అండ్ నవీన్ గారు బికాస్ అసలు ఫస్ట్ ఇట్లా ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ ఉందని నా దగ్గర తీసుకొచ్చింది రవి గారు హీ బిలీవ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో మచ్ సార్ నేను బాగా నమ్మిన ఒక సినిమా నాకు బాగా నమ్మకం ఉన్న సినిమా మీరు చేస్తే బాగుంటుంది ఒక్కసారి కథ వినండి అని చెప్పి నా దగ్గర తీసుకొచ్చిన రోజు నుంచి ఈవెన్ టిల్ డేట్ ఆయన ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు ఎందుకు ఇన్ని రోజులు చేస్తున్నారు ఏంటి ఖర్చు ఎక్కువైపోతుందా ఏమవుతుంది హీ నెవర్ ఆస్ దస్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ వాజ్ గివెన్ అండ్ రియలీ రియలీ ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ద బ్యానర్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వెరీ ప్యాషనేట్ అండ్ దే క్రియేటివిటీకి ఎప్పుడు ఒక చిన్న ఇది ఉండాలండి లైక్ యూనో కొంచెం లెజర్ థింగ్స్ ఉంటాయి కొంచెం ఓపెన్ అప్ అయ్యి ఉండాలి యూ కాన్ క్రియేటివిటీ ఉన్నప్పుడు యూ కాన్ కన్సిడర్ ఇట్ టు వన్ పర్టికులర్ థింగ్ యూ షుడ్ జస్ట్ సమ్ టైమ్స్ షుడ్ బీ గ్యాప్స్ ఉండి కొంచెం స్పేస్ ఉండాలి సో అసలు స్పేస్ కొంచెం కాదు అసలు మొత్తం స్పేస్ ఇచ్చాడు ఆయన మీ ఇష్టం నాకు ఈ సినిమా బాగా రావాలి అంతే సో అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ దొరుకుతూ నిజంగా నా అదృష్టం అండి సో రైట్ నేను సంక్రాంతి టైంలో ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు సినిమాలు నేను చెప్పాను అనమాట ట్వంటీ త్రీ మైత్రి అని సో డెఫినెట్లీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ వాళ్ళు న్యూ కాన్సెప్ట్స్తో న్యూ సబ్జెక్ట్స్తో అండ్ అఫ్కోర్స్ వీరసీమ రెడ్డితో సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ని అందుకోవడం జరిగింది అండ్ వాళ్ళ తేరుతో అండ్ అగైన్ టెన్త్కి మళ్ళీ ఇంకొక వరుస ప్రయాణం అనమాట సక్సెస్ ప్రయాణం జరుగుతుంది మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అని చెప్పాలి అండ్ హీరోనే కాదు డెఫినెట్గా ప్రొడ్యూసర్స్ నమ్మాలి ఫస్ట్ కొత్తదనానికి వాళ్ళు మీరు అన్నట్టు కొంచెం ఓపెన్గా ఉండి ప్రతిదాన్ని నమ్మి ఓకే ఖర్చు ఎంత అవుతుంది పక్కకు పెడితే సో ఆడియన్స్కి కొత్తదనాన్ని చూపించాలని అనుకోవాలి At the same time, me shooting part is not there. That means, now, if you want to get Michael to get out of the way, definitely, in the song, you can see the song. Of course, I don't know how to get out of the way. I don't know how to get out of the way. But you tell me, like, shirt changes, you can get out of the way. Yeah, each, uh, like, uh, uh, majorly we did Siddharth and Michael in Goa, because uh, we couldn't do Manju there. సో వీ హ్యాడ్ టు డూ ఇట్ హియర్ ఇక్కడ చేయాల్సి వచ్చింది బట్ సిద్ధార్థ్కి మైకిల్కి చేంజ్ అవ్వడానికి నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పట్టింది లిటరలీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సో ద హోల్ యూనిట్ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫర్ మీ అండ్ ఇంకా సార్ నాకైతే కరెక్ట్గా మైకిల్ మొత్తం చేస్తో ఇంకా ఒక షార్ట్ చేసి ఓకే సార్ మళ్ళీ సిద్ధార్థ్కి రండి సార్ అమ్మా ఇప్పుడు మళ్ళీ పోవాలి గడ్డ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం గమ్ము మొత్తం చేస్తామో ఇదంతా అతుక్కుని ఉంటుంది మళ్ళీ ఫేస్ వాష్ చేయాలి నా జీవితంలో నేను అన్నిసార్లు ఫేస్ వాష్ చేయలేదండి నాకు చాలా బద్ధకం ఫేస్ వాష్ చేయబడి పొద్దున్న చేసినా ఇంకా రాత్రి వెళ్ళి అవసరమా అన్నట్టు పడుకుంటా నేను సమ్టైమ్స్ యూ డూ ఎవ్రీథింగ్ దెన్ ఫైనలీ యూ షెట్ వీ ఫర్ గాట్ వీ ఫర్ గాట్ సమ్థింగ్ ఎల్స్ సో సార్ వీ నీడ్ టు గెట్ కమ్ ఇన్ దట్ గెట్ అప్ అని దేవుడ అప్పుడు ఆయన ఇన్నర్ వాయిస్ ఎలా ఉంటుందా అని అసలు బికాస్ అసలు సార్ అసలు గోవాలో చేసిన దానికంటే మన క్లైమాక్స్ లో బ్లడ్ వేసుకొని చేయాలండి ఒకటికేమో బ్లడ్ ఉండదు ఒకటికేమో ఫుల్ బ్లడ్ ఉంటుంది ఒకటికేమో క్లీన్ గా ఉంటారు ప్రతిసారి ఫైట్ లో ఫైట్ ఏమో ఒక కంట్రీస్ ఒక తీయలేం కదండి ప్రతి ఇంకా మీరు రియాక్షన్ ఇవ్వాలి అదే షార్ట్ ఇప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ బ్లడ్ మళ్ళీ ఫేస్ వాష్ చేయడం మళ్ళీ రావడం ఫ్రెష్గా అమ్మా 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 బట్ యా ఇట్ వాస్ ఫన్ నో బట్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఈ నెవర్ కంప్లైంట్ ఆర్ ఇట్ ఈ డిడ్ ఇట్ విత్ ప్యాషన్ అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ బికాస్ హీ డిడ్ ఇట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ యూ ఆర్ సో కంఫర్టబుల్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ అదర్వైజ్ ద హోల్ సెట్ అట్మాస్ఫియర్ ఏ టెన్షన్ అయి ఉంటుంది బట్ సిన్స్ హీ గేవ్ దట్ కంఫర్ట్ టు అస్ వీ డిడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద ట్రబుల్ హీస్ గోయింగ్ త్రూ రైట్ సో టెన్షన్ అన్న పదం ఒకటి వినిపించింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎన్నో రాత్రులు వస్తాయి కానీ సో మళ్ళీ నేల తర్వాత ఆ పాటని తీసుక
అంటే ఇళయరాజే గారి నుంచి ఆయన నుంచి పర్మిషన్ అన్ని తీసుకుని ఫర్దర్ గా తర్వాత జిబ్రాన్ గారు చేశారు అది జిబ్రాన్ గారు చేశారని మీరు ఇంకేమన్నా చెప్తారేమో అని నేను అంటున్నాను రావట్లేదు నా హెడ్ నోట్ తప్ప మీరు ఏమీ రావట్లేదు ఆ సాంగ్ అది చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అది సూపర్ హిట్ సాంగ్ దాన్ని అంటే స్పాయిల్ చేస్తే ఆడియన్స్ అసలు అసలు ఊరుకోరు అది జాగ్రత్తగా అలా ప్లాన్ చేసి చేసాం డెఫినెట్లీ అది అయితే ఈ మూవీ ఒరిజినల్ సాంగ్ ట్రిబ్యూట్ సాంగ్ అని ఇప్పుడు అందరూ అంటున్నారు అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది బట్ నిజంగానే ఎందుకంటే ఒక ఓల్డ్ డేస్లో వచ్చిన సాంగ్స్ అవన్నీ మళ్ళీ వినడానికి దొరికితే బాగుంటుంది కూడా జనరల్లీ మనం రోజు లైఫ్లో వినాం కదా దాన్ని వదిలేసి ఎప్పుడో ఏ ఎఫ్ఎంలోనో ఎక్కడో విన్నప్పుడు అనిపిస్తుంది అబ్బా ఎంత మంచి సాంగ్ అప్పట్లో రాజా గారు ఇచ్చారని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అది ట్రెండ్ అవుతున్నప్పుడు అది ఇంకా ఇంకా బూస్ట్ ఇస్తుందేమో కదా ఫై యూ లైక్ బాబా ఏమన్నారు ఇంకా తెలియదండి ఓకే మేము సినిమా షూట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఆ సాంగ్ రిలీజ్ చేసేంత వరకు నో వన్ నోస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ సాంగ్ వీ కెప్ట్ ఇట్ లైక్ ఎ సీక్రెట్ వద్దు ఎక్కడ న్యూస్ రాకూడదు ఆ సాంగ్ అండ్ డెఫినెట్లీ అంటే ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది దట్ ఈస్ ద నదర్ హైలైట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓ సినిమాలో అసలు ఆ సాంగ్ వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ ఫర్ షూర్ అండ్ నో వన్ నో వన్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ సాంగ్ టు బి అట్ ఆన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ షూర్ అదే మామూలు హై అవ్వదు అసలు సినిమాలో ఒక అబ్బా ఏం డిజైన్ చేశారు అని మాత్రం అందరు అంటారు ఎవ్రీ వన్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద వే యూ డిజైన్ ది సాంగ్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అడగలేదని కాదు ఇప్పుడు ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఉంది అదేంటి అంటే ఒకవేళ మీలా పోలిన మనిషి వస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంటుంది మీ నుంచి ఆయన అడిగేది యుల్ సీన్ ద ఫిల్మ్ దట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రశ్న యుల్ సీన్ ద ఫిల్మ్ వాట్ హీరో సేస్ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఇతని నుంచి వచ్చే డైలాగ్ మీరు ఎవరైనా మీలో ఉన్న సింగర్ ని ఒకసారి బయటకు తీద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎన్నో రాతలు వస్తాయి గాని రాదే వెన్నెలమ్మ ఎన్నో ముద్దలు ఇస్తారు గాని యా వెరీ నైస్ ఇది రెగ్యులర్ రొటీన్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగేది ప్రతిసారి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏంటి మరి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ముగ్గురుగా మీరే కనిపిస్తున్నారు కానీ ఇద్దరు కనిపిస్తారా సినిమాలో అని ఆ ఇద్దరిలో ఒకరు ఆ ఇద్దరిలో ఒకరు మీ బ్రదర్ సో ఎన్టీఆర్ గారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు మీ సినిమా అని అందరూ ఎలా అంటే వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాము అందరూ అని కాదు నన్ను కూడా నేను కలిపేసుకున్నా బికాస్ ఐమ్ ఆల్సో నేను కూడా ఒక దాని కాబట్టి అందులో అండి మీరు మీరు ఎలా అన్నారు ఇది రొటీన్ క్వశ్చన్ అని నాది రొటీన్ ఆన్సర్ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందంటే స్క్రిప్ట్ రావాలి కదండి అని అంటుంది సో యూనో అంతకంటే మేము ఏం చేయగలుగుతామండి సి నథింగ్ షుడ్ బీ ఫోర్స్ఫుల్లీ డన్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ నేను ఇలాగ నమ్మను నేను ఇలాంటి ఒక స్క్రిప్ట్ చేయాలి ఆ స్క్రిప్ట్ కూర్చోబెట్టి చేస్తాం అనేది ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ అట్ ఆల్ ఎనీథింగ్ మనకు వచ్చింది అనేది ఐ థింక్ ద స్క్రిప్ట్ విల్ చూస్ ఇప్పుడు రాయ నేను ఎప్పుడు రాజేంద్రతో చెప్పి రాజేంద్ర ఐ ఐ బిలీవ్ ఇన్ వన్ థింగ్ నువ్వు పెన్ను పెట్టి ఫస్ట్ డైలాగ్ ఆర్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈ స్క్రిప్ట్ మీద రాసిన రోజు ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ ద టైమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్ ఇస్ రిటర్న్ షీఈస్ ద పార్ట్ హీఈస్ ద పార్ట్ దట్స్ ఇట్ సో దట్ విల్ టేక్ హూమ్ ఇట్ వాంట్స్ అండ్ వాట్ ఇట్ వాంట్స్ అండ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ డన్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే అంటే ఆ రోజు అంటే నేను ఏదో ఏమంటారు జాతకాలు ఇవన్నీ చూపించాలిలో <laughs> కోరుకుంటున్నాము